আকাশবাণী গুয়াহাটীর মহাবাহু আমার যুববাণীর পৰা। নমস্কার শ্রোতাসক আমার যুববাণীর পৰা। অনুষ্ঠানটি আপনার আদরণি জানাইছো আজির অনুষ্ঠান আমি লগ পাওক এগারী নতুন প্রতিভাগ মরয়ার দুপাখি মূর মনের বতরা পথি আর তোমালে তুমি আদরি লবা নমস্কার শ্রোতাস আজি আমার মাজত উপস্থিত আছে উদীয়মান সংগীত শিল্পী কণ্ঠশিল্পী অভিনেতা লক্ষ্যজ্যোতি বরুয়া নমস্কার আপনার আমার অনুষ্ঠান আদরণি জানাইছো ধন্যবাদ আমি আপনার সাথে কথা পাতিম আপনার অভিনয় যাত্রার বিষয়ে কথা পাতিম আপনার সংগীত যাত্রার বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু তার আগে জানিব বিচারিম আপনার জন্ম শৈশব আর আপনার ঘর কথা মূর ঘর উজনি লক্ষিমপুর জেলার ঢকুয়াখনার বরপাত্র গাঁত মূর ঘর মা দেউতা আইতা ভাইটি আর বরদেউতা সকল আছে সরের সঙ্গীতর পরিবেশ তো পাইছো ঘর মা দেউতা বিহু মারিছিলে নাটক করেছিলে তেনে মানে দেখি দেখি মূর এই যাত্রাটো আরম্ভ হয়েছে আর সংগীত অভিনয়ে আপনার শৈশবরে পরে আছে আসল আপনার শিক্ষার বিষয়ে যদি অকমান কয় আপনার শিক্ষার আদিপাঠ কত আরম্ভ হয়েছিল শিক্ষার আদিপাঠ মানে প্রাথমিক শিক্ষা আমার বরপাত্র গাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানে তৃতীয় শ্রেণীলেক পড়িল তারপর এক নম্বর বান্ত গাঁর মূর আপাদেউর ঘর তাত মানে পড়িলগে এক বছর তারপর মেট্রিক পাস করার পিছন ঢুকাখানা কলেজলে গেলো তারপর গুয়াহী আলো লুইটকর রুদ্রপুরা রাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয় মানে সংগীত বিষয়তে গ্রেজুয়েশন করল তো এটা বর্তমান মানে মুম্বাই ইউনিভার্সিটিত মাস্টার্স করে আসো সংগীত বিষয়তে ঢকুয়াখানারপরা মুম্বাই লো এটা দীঘলিয়া রাস্তা এই যাত্রাটোর বিষয়ে যদি অকমান আমার শ্রোতাস কয় খুব ভাল লাগিব মুম্বাই শহরক কথা আমি জানো সকলে সরের মন থাকে সকলে যাবর কারণে এই বিষয়টি যখন গীত গায় বা অভিনয় করে একটা সপন থাকে যে মুম্বাইত গিয়ে মানে কাম করি আর মূর তেন একটা সপন আশা এটা আসে মনের ভিতরতে আর গুয়াহীল অহার পিছন মানে সেই সাহসকনও পালো আর মুম্বাই ইউনিভার্সিটির অডিশন যেটা হয়েছিল মানে দিবর কারণে যা যোগার করল আর পালো সৌভাগ্য হল সে আর অনুষ্ঠানের একবারে আরম্ভণিতে আমার শ্রোতাস যদি অকমান কিনা এটা শুনায় খুব ভাল লাগবে কি শুনাব প্রথমতে মানে বরগীত শুনাব বিচার বরগীত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব নবপ্রজন্মর আপনি এগারী সঙ্গীতের শিক্ষার্থী সেই ক্ষেত্রে আপনি নবপ্রজন্মর প্রতি কি কব বিচার গুরু দুজনার সৃষ্টির বিষয়ে কেনক অধ্যয়ন করাটো প্রয়োজনীয় বলে ভাবে বারো আমি কি হয় সরের আমার নিজের যিনি বস্তু আমার আমি যিনি বস্তু আমার থলুয়া বস্তু বরগীত লোকগীত হোলীগীত 
দুকারি জিয়ে হোক আমি প্রথমতে এই বস্তুখিনি শিকাটো খুব জরুরি নিজর নিজর যেটু আবেগ থাকে আমার নিজর বস্তুখিনি শিকাটো খুব জরুরি বলি মই ভাবু তার পছতে আমি আমি পাঁচর পর্যালে হাস্য সংগীত বা ওয়েস্টার্ন মিউজিক জিয়ে হোক মানে বাহিরৰ যিখিনি বস্তু বা অসমৰ অসমৰ বাহিৰৰ যিখিনি বস্তু এখিনলে আমি পাঁচত গলে ভাল বলি মই ভাবু মানে কেন প্রথমতে যদি আমি বৰগীতৰ শিকাটো লৈ লওঁ তেতিয়া আমি বহুত বস্তু আমাৰ কণ্ঠল আহি যায় আৰু তা হাস্য সংগীত শিকিবৰ কাৰণে ভাল হয় মই ভাবো প্রথমতে নবপ্রজন্মে ঘরত সেই পরিবেশ দিব লাগে যে বরগীত প্রার্থনা লোকগীত টুকারি গীত এই সকলব শুনাই থাকবেন লাগে শিখব লাগে মানে ভাবো হয় নিশ্চয় আপনি ঘরের পর এই পরিবেশটু পাইছে এই পরিবেশতে ডর হওয়া হয় ঘরত আপনার এনেকা কোনো আসলে নাকি যার অনুপ্রেরণার আপনি আদর্শ লই পেলে আগবাড়ছিল ঘরত মা দেউতা বিশেষকে মা দেউতায় ডেকা কালতে ভাওনা থিয়েটার এনেকা ধরনের কামব মানে নাট্য চর্চা বা সঙ্গীত চর্চা বিহু মানে নাচিছিল তারপর কি হল আমি তো আমার গাঁলিয়া জীবন যাপন করা মানুষ আমি কৃষির লগত জড়িত আর মানে মানে আমার গাঁত বহুত ঢোল বজা দেখো মানে সেই পরিবেশ তো আছে আমার ঢকুয়াখানার ফলে তো দেখি মানে আগ্রহী দেখি মানে মূর বরদেউতাসল খুব সুন্দর অভিনয় করে ভাওনা তো দেখি দেখি মূর করবলে মন যায় আর ময়ও যান পড়ো মানে নিজের মনটুক সেবর মাজতেই সুমাই ভরাই থাকবে চেষ্টা করেছিল হয় আপনি সংগীত চর্চা করে আছে আর বর্তমান আপনি মুম্বাইত শিক্ষারত আপনি ইতিমধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করে গেছে মুম্বাইত যে সংগীত শিল্প সেই সংগীত শিল্প মুম্বাইত কেন প্রচার হয়েছে বলে আপনি ভাবে পড়ে বা প্রসারিত হয়েছে না মুম্বাই হয় বিহুক জানে খুব ভালদরে মানে বিহু বলে জানে বিশেষে বলে কলে কিন্তু আমার যে বিহুর বাইরেও বহুত বস্তু আমার আছে যে ধরনের ঠিক বরগীত বরগীত এনে একটা বিষয় যুক্ত বস্তু সহজে অধ্যয়ন করবপর না যায় তার ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত যে গুরু শিষ্য পরম্পরার শিকা হয় আর বরগীত তো তে একটা বস্তুয়ে যি মানে গুরু শিষ্য পরম্পরাগতভাবে অতীজের পর চলি আছে বিহুক জানে কিন্তু যেটা আমার বরগীত ইউনিভার্সিটি গিয়ে পরিবেশন করছো বহুতে শঙ্করদেব বিষয়ে জানে বহুতে নজানো আর বরগীত বরগীতর বিষয়ে খুব কম জানে সেইটো একটা আচরিত কথা আর বরগীত যেটা গাঁতে খুব ভাল পায় যে ইমান পিওর সুর ইমান সুন্দর তাল মান সুর শুনে মানে আচরিত হয় মানে সেইটা একটা মোট ভাল লাগে যেটা মানে তাদের পরিবেশন করোল যেটা মতামত মানে লোক বা যেটা মোক কয় খুব ভাল লাগে এইখিনিতে আমার শ্রোতা সকল যদি আপনি কিনা এটা শুনায় খুব ভাল লাগবে কি শুনাব পড়ো এবার মানে জয়ন্ত হাজরিকাদেবরে কণ্ঠদান করা এটি গীত লুইতর সুতত লিখার বমুর জীবন যত কথা বালি সাপরি বালি রে লিখে যাম পায়ু খেরু আর ব্যথা লুইতর সুতত লিখার বমুর জীবন যত কথা বালি সাপরি বালি রে লিখে যাম পায়ু খেরু আর ব্যথা হই খবর মূর শিশু হাহিতি লুই তে বুড়ি যৌবনর মূর হলে শাখার ভাষা নাম বুড়ি গোল তাতে পড়িবাই জীবনের গাথা লুই তর সুত লিখার মূর জীবনের যত কথা বালি সাপরি বালি রে লিখে যাম পায়ু খেরু আর ব্যথা ধন্যবাদ সচাই আপনি ইমান সুন্দরক জয়ন্ত হাজরিকাদেবর গীতটি আমার শ্রোতা সকল শুনালে নিশ্চয় শ্রোতা সকল খুব ভাল পাব কুনি যেহেতু এই বিষয়তে আপনি শিক্ষা গ্রহণের আগবাড়ি গেছে বা ভবিষ্যতে হয়তো আপনার এই যাত্রা আর সুদূর প্রসারী হব কি কব সংগীত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আপনি কি কব বিচার বারো শিক্ষা তো প্রতিটা বস্তুর প্রয়োজন হয় আর প্রয়োজন শিক্ষা বস্তুটো এনেকা একটা বস্তু আমার খুব সিনসিয়ার করে দিয়েছে যদিও মানে আমার বহুত শিল্পী জন্মগতভাবে টেলেন্টেড তেওঁলোকে বহুত শিল্পী আছে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ নকরে কারণ কোনোবাখিন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ নকলে কিছু কথা 
নজনাকে থাকি যায় আর এনেকা নয় অকল গীত গাবর কারণে যে শিক্ষা গ্রহণ করবই লাগবে তেন নয় আর একটা প্রশ্ন সুদিব বিচার আপনার সঙ্গীতের এই যাত্রাট আপনার বাবে এনেকা কোনো বা আদর্শর ব্যক্তি আছে নেকি যার আদর্শরে আপনি অনুপ্রাণিত হয় হয়তো হব পারে সেয়া বাইরেও হব পারে আদর্শ বলে কলে সরপর ডক্টর ভূপেন হাজরিকার গীত খুব শুনা হয় আমার মানে মূর বিশেষ করে আমার ঘর মূল দাদা হোক বরদেউতা হোক হোক মূর নিশা দেওয়া পাদ সকলে মানে ভূপেন হাজরিকার খুব প্রিয় তো সরপর ভূপেন হাজরিকার গান আর বিষয়ে শুনি বিষয়ে যেটা রেডিওত শুনো বা যেটা পেপারে পত্র পড়বলে পাও প্রতি খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিল সরপর ভূপেন হাজরিকার প্রতি এটাও মানে বহুত অনুপ্রাণিত হো তোমার সাংগীতিক জীবন তো হয় যেহেতু ডক্টর ভূপেন হাজরিকার কথা উলাইছে আমি ডক্টর ভূপেন হাজরিকার কিবা এটা গীত শুনিব পারিম নেকি নিশ্চয় নিশ্চয় এ বিজুলি নাছে সিকমিক সিকমিক এ দম্বরু বাজিলে ডুক 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 এ দুগ 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 দম গরু মেঘে বজাই দম গরু দুগ 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 দম গরু মেঘে বজাই দম গরু সিকমিক বিজুলি নাচে সিকমিক বিজুলি হে হে সিকমিক বিজুলি হে সরু সরু গাঁরে সরু কন সতরে সরু সরু ঘর বোর কপে হে সিকমিক বিজুলি সিকমিক বিজুলি সরু সরু পুখুর সরু পুথি মাছ মরে বিজুলি গিলি বহে খুঁজে হে সিকমিক বিজুলি হে সিকমিক বিজুলি দুগ 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 দম গরু মেঘে বজায় দম গরু দুগ 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 দম গরু মেঘে বজায় দম সিকমিক বিজুলি নাচে হে সিকমিক বিজুলি হে 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 সিকমিক বিজুলি এ সরু দূর আই দেও কি হল কি হল এ সরু কণত বহিবর মন গল লেথা হল এ সরু দূর আই দেওর কি হল কি হল এ সরু কণত বহিবর মন গল লেথা হল এ সমাজে অনুমতি নিদিলে দূরে জাত পাত নিমিলে সমাজে অনুমতি নিদিলে দূরে জাত পাত নিমিলে সরু দই সরু কনে বিজুলির পোহর সরু সরু সমাজক এরে হে সিকমিক বিজুলি হে 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 সিকমিক বিজুলি বনজুয়ে সুম দিলে বিজুলিয়ে রভা দিলে জিলিয়ে বিয়া নাম গাই বনজুয়ে সুম দিলে বিজুলিয়ে রভা দিলে জিলিয়ে বিয়া নাম গাই ধুমু হাই গগনা বাই সাহসর বাতরি বিলাই সরু সরু সমাজরে সরু সরু বিচারকে সরু সরু সমাজরে সরু সরু বিচারতে ভেকুলিয়ে বর লাজ পাই সিকমিক বিজুলি হে সিকমিক বিজুলি সচাই খুব সুন্দর আর ডক্টর ভূপেন হাজরিকার সংগীতর এই ইমান সুন্দর সৃষ্টিক আপনি ইমান ধুনিয়াক পরিবেশন করেছে তার অশেষ ধন্যবাদ ভাষাত বিশেষ উচ্চারণের বিষয়ে যদি আপনার সুধু গীতর উচ্চারণ বর্তমান আমি দেখা যায় যে কিছু সংখ্যক গায়ক গায়িকায় উচ্চারণের ক্ষেত্রে বর বেশি গুরুত্ব নিদিয়ে এই ক্ষেত্রে আপনি কি কব খুঁজে পাব উচ্চারণের ক্ষেত্র গুরুত্ব দিয়া তো প্রয়োজনীয় এজন গায়কর বিশেষ করে কেন উচ্চারণ যদি ঠিক নহয় তার প্রকাশভঙ্গি তো গীতিকারে যা লিখিছে যব্দ লিখি অনুভব প্রকাশ করবলে চাইছে সেই প্রকাশভঙ্গি তো ঠিক নহব নহয় যদি উচ্চারণে ঠিক নহয় উচ্চারণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে খুব প্রয়োজন আর ডক্টর ভূপেন হাজরিকার গীত শুনা তো তার প্রয়োজনীয় হয় এইখিনিতে সুদিব বিচার আপনি যেহেতু এগারী সংগীতর ছাত্র ভবিষ্যতে নিজকে এই পেশাদারি ক্ষেত্র দেখে নে বারো যেহেতু মানে সরেরপরা শিক্ষাগতভাবে সংগীতেই মানে পড়া শুনা করলো বেলেগ অন্য বিষয়ত মানে পড়া শুনা করা নহল আর হয়তো ভবিষ্যতে নাটক সংগীত 
এবর মাজতে জয় থাকিলে ভাল লাগিব আৰু হয় এসে আমাৰ পৰা আপোনালে অখে খুবেছা যাতে আপোনাৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকে জিমান দুৰলৈকে মোৰ জ্ঞাত আপুনি গান লিখে আৰু গান হুৰু কৰে হয় মই চেষ্টা কৰো আপুনি এক গান এটা সৃষ্টি এটা কৰিবৰ বাবে আপুনি কৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হয় বাৰু অনুপ্ৰাণিত আসলেতে ব্যক্তিগত নিজে যেটো অভিজ্ঞতা বৰ্তমান হবলৈকে নৱৰখৰ ভিতৰ যিখিনি ৰখ তেলৈকে ব্যক্তিগত জীৱন লগত হৈছে তো তাৰে ওপৰতে আৰু ভিত্তি কৰি নিজৰ কল্পনা হকৰে জিমান দুৰ ভাবিব পাৰো আৰু তেনেকৈ আৰু আপোনাৰ নিজৰ সৃষ্টি কিবাটা যদি আমাৰ শ্রোতা হবলক শুনাই খুব ভাল লাগিব ওহ মই চেষ্টা কৰিছো দূৰে দূৰে রুলেও তুমি মই পাও তাহানি শুনুয়া মূর সুরতা জিউ হুয়ানে জিপা দূরে দূরে রুলেও তুমি মই পাও উষাহরুমা তাহানি শুনুয়া মূর সুরতা জিউ হুয়ানে জিপাল রঙা পদাশর হালুধিয়া সোনারুর মাজত বিচারু তোমার রঙা পদাশর হালুধিয়া সোনারুর মাজত বিচারু তোমার নৈর পারে পারে গুয়া গীতর করি মনত আছে নে তোমার নৈর পারে পারে গুয়া গীতর করি মনত আছে নে তোমার খুব সুন্দর ধন্যবাদ ইমান ধুনিয়া সৃষ্টি আপনার এই যাত্রাও অব্যাহত থাকক আকাশবাণীর তরফের পর আপনার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছো ধন্যবাদ আপনি কেনেকা ধরনের শৈলীর প্রতি বা কেনেকা ধরনের গীতর প্রতি বেশিক আপনার মন যায় আপনি সেই শৈলীটির সহ যুক্ত হবলে পালে ভাল পায় নাই নাই তেন মোট কথা নাই মই গীতর প্রতি দিকের জড়িত হয়ে থাকবো বিচার আর সেই কারণে মানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করে আসো বর্তমান আপনার এই মুম্বাইল যে যাত্রা যদি মুম্বাই ইউনিভার্সিটি কেনেদরে যাব পারি এই বিষয়ে যদি অকমান জানায় আমার নবপ্রজন্ম যখন শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করে আছে হয়তো স্নাতক ডিগ্রি গ্রহণ করে আছে স্নাতকোত্তর কেন মুম্বাইল যাব পারে সেই বিষয়ে যদি অকমান কয় এই প্রচেষ্টা আমার যে ধরনের হয় বিশেষ আমার পারফর্মিং আর্টসর যিনি বিষয় আছে প্রথমতে ফর্ম ফিল আপ করবলে তারপর অডিশন হয় অডিশন মানে ভারতবর্ষ প্রায় প্রতি রাজ্যরপরাই স্টুডেন্টব আহে তার মাজত অকল মানে আমার মাস্টার্সর কারণে পনেরো জন স্টুডেন্টহে রখায় আর ছিট পাওয়া তো যথেষ্ট টান হয় বিষয়ও আছে তাত কণ্ঠসঙ্গীত আছে চিটার আছে তবলা আছে প্রতিটি বিষয়তে তেন প্রসেসতে যায় আর আপনি দৈনন্দিনভাবে কেনদরে রেওয়াজ করে বারো যেটাই সময় পাওয়া এনেকা সময় নাই যে মানে এই সময়তে করবই লাগবে যেটাই সময় পাওয়া তেনে ধরনের মানে রেওয়াজত বহিবলে চেষ্টা করো আপনি বাদ্যযন্ত্র প্রতিও আগ্রহী হয় কত শিকিছিল প্রথমে সঙ্গীতের সহ আপনার বাদ্যযন্ত্র যে শিক্ষার যাত্রা সেয়া আরম্ভ হয়েছিল না আপনি বেলেগক শিকিছিল বারো কি হয় আমার সেইফালে ঢোল খোল নাগারা পেপা খুব প্রচলিত আর আমার গাঁর যখন দাদা আমি বজায় থাকা দেখ সরপরা বজার প্রতি মোট খুব আগ্রহ যদি ভগবানের কণ্ঠ নিদিলে হয় মানে গীত গাবর হয় তোমার বজালো হয় আর মানে প্রথমতে ঢোল ঢোল বজাইছিল সরুতে ঢোল বজাক লো খুব আগ্রহী আসিল তারপর লাই ধীরে মানে খোল শিকিল আর আনুষ্ঠানিকভাবে মানে খোলেই শিখি মূর গুরু প্রয়াত কমলা শকিয়া বর্তমান নাই মূর ককার লগত বন্ধু আসে মোক বরগীতর শিক্ষাও দিছিল আর আমার যে নামঘর প্রসঙ্গ করে ভাগবত পাঠ করে এই সকলব মানে শিখিছিল কমলা শকিয়া ককার পর মানে ককা বলে সম্বোধন করেছিল মূর গুরুক আর থাকি মূর হয়তো সঙ্গীতিক যাত্রা তো আর ব্যক্তিগত সঙ্গীত চর্চা করার যুক্ত প্রণালী বা মানুষক লগত বার্তালাপ করার যুক্ত কৌশল কৌশলপরাই মানে বহুত বস্তু আয়ত্ত করেছিল বহুত সময় মানে কটাইছিল দিনটির বেশিভাগ সময় মানে জিয়াই থাকতে কটাইছিল নামঘর এইখানে যদি আমি আপনার যুক্ত একটা বাদ্যযন্ত্র আমার শ্রোতা সকলে শুনবল পাই খুব ভাল লাগবে কি শুনাব বিচার মানে দোতারাখন লো আইসো মানে টুকারি এভাগ মানে দোতারাখন বজায় নিশ্চয় খুব ভাল লাগবে কেলি 
করে বৃন্দাবনে মুকুন্দ মুরারি এ আত্মহারা হয়া নাচে গোকুলর হে নারী হে অগ্রজ আসে আমি শিখো যথেষ্ট ভালদরে শিকাবলে চাই আমার শিকেও আর শিক্ষা বলে কলে আমি সরুরে পর আসল ঘরতে বস্তুব যোকসঙ্গীত শিকা যায় কিন্তু শাস্ত্রীয় সম্মতভাবে যেটা শিকলে যাও তেতিয়া অকমান অসুবিধাত পড়বল হয় আমি কার ওসর শিকিম কোনে আমার সুন্দরক ভালক শিকাব এইটো অকমান নির্বাচন নির্বাচন করাটা অকমান অসুবিধা হয়ে যায় অসম মানে পাইছিল প্রথম অবস্থা মানে বড় সৌভাগ্যবান মানে ভাল গুরু ওসর শিকলে পালো আর মহাবিদ্যালয় পড়ি থাক যখন গুরু আসে মানে খুব সৌভাগ্যবান ওসর শিকি হয় এইখিনতে যদি আপনি কোনো নির্দিষ্ট গুরুর নাম লোল হয় আপনার জীবনের নির্দিষ্ট গুরুর বিষয়ে কার কথা কব বিচার প্রথমতে মূর দেউতার নাম কম মানে দেউতায় মোক সরুতে বিহু শিকাইছিল আর কবিতা আবৃত্তি করবলে শিকাইছিল 
মায়েও বিহু শুনাই থাকে তাঁত বই থাকে যেতিয়া শুনাই থাকে যেতিয়া অকমান ডাঙৰ হ'লোঁ আইতা আইতা ককাই মোক প্ৰথমতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ শিকাই দিলে আৰু এনেকুৱা আছিলে আমাৰ ঘৰত আমি বহুত সময় ধৰি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মানে মুখস্থ হৈ যায় মানে তেওঁলোকৰ লগত বহিব আৰু নামঘৰলৈ সদায় লৈ যায় আমাক আৰু সেই পৰিৱেশটো পালোঁ মই সৰুতে আৰু মই বহুত লাকি মই এইখিনি মোৰ ককা আইতাক মই সৰুতে পাই মই খুব সৌভাগ্যৱান বৰগীত প্ৰাৰ্থনা দিহানাম হৰিনাম এইখিনি বস্তু মই সৰুৰে পৰা ঘৰতে পাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ এনেকুৱা খুব কম শিশুৱে আজিকালি থাকে যিসকলে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ হ'বলৈ পায় আপুনি সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান আমাৰ শ্ৰোতাসকলক এইখিনিতে যদি আপুনি কিবা এটা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই শুনাই খুব ভাল লাগিব আপুনি কি বজাব বিচাৰিব এইবাৰ মই পেঁপা আমাৰ মৰসিংহৰ পেঁপাটোকে অকণমান বজাই দিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ ফাট বিহুৰ নাম হয়তো শ্ৰোতাসকলে শুনিছে আমি বিহু মাৰোঁ ফাট বিহুত আমি পেঁপা বজাওঁ ঢোল বজাওঁ তাৰে অকণমান কলিমা বজাই দিছোঁ অভিনয় যাত্ৰাটোৰ কথা কি হয় মোৰ ঘৰত মই কৈছোঁ আগতে মোৰ দেউতা বৰদেউতাসকলে ভাওনাত পাৰ্গত হয় আৰু আমাৰ গাঁৱত ভাওনা হয় আৰু ভাওনাৰ আখৰা চাবলৈ আমাক লৈ যায় মোৰ বৰদেউতাই তো যেতিয়াৰ পৰাই মানে ভাওনাৰ প্ৰতি খুব মানে আগ্ৰহী আছিলোঁ অভিনয় কৰিম তাৰপাছত ঢকুৱাখানা এক্টিং একাডেমি নামৰ এখন আমাৰ স্কুল আছে বৰ্তমান সেইখনৰ গৌৰৱ বৰুৱা মোৰ গুৰু নাট্যগুৰু প্ৰথম নাট্যগুৰু তেওঁ আগতে গুৱাহাটীতে আছিলে তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ ঢকুৱাখানাত ঢকুৱাখানা এক্টিং একাডেমি নামৰ স্কুলখন খুলিলে তাত যেনেকৈ কৰ্মশালা হয় মই ক্লাছ এইটত পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ মই আনুষ্ঠানিকভাৱে নাট্য চৰ্চা কৰিব লৈছোঁ আৰু শিকিছোঁ তাৰপৰাই ঢকুৱাখানাৰ পৰাই মই নাট্য যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপৰা গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত মোৰ সৌভাগ্যৱান পাগিজা বেগম বাইদেউ আৰু ডক্টৰ অনুপ হাজৰিকা ছাৰৰ তত্বাৱধানত মই চাৰি বছৰ ধৰি নাটক কৰিলোঁ ইয়াত আৰু তেওঁলোকৰ লগত নাটক কৰি নাট্য চৰ্চা কৰি মই বহুত বস্তু শিকিলোঁ মোৰ সংগীতৰ সাংগীতিক জীৱনটো মই আগবঢ়াই নিয়াত বহুত সহায় কৰিছে এই নাট্য চৰ্চাই এইখিনিতে যদি আপোনাৰ মুখৰ পৰা এটি সংলাপ শুনিব পাৰোঁ খুব ভাল লাগিব ঢকুৱাখানাত আমি এক্টিং একাডেমিয়ে ঢকুৱাখানা এক্টিং একাডেমিয়ে তিনি বছৰ ৰাস পাতিছিলোঁ শিশু ৰাস গৌৰৱ বৰুৱা ছাৰৰ আণ্ডাৰত মই সংগীতো কৰিছিলোঁ তাত মই কংশ কৰিছিলোঁ তিনি বছৰে খুব ভাল লাগিব যদি আমি কংশৰ এটা সংলাপ শুনিবলৈ পাওঁ মই চেষ্টা কৰিম বহু দিনৰ মূৰত সঁচা অতিকে সঁচা মনত পৰিছে সেই ধুৎজ্যোতিৰ বৰ আনন্দতে আজি আপোন পাহৰা হৈ পাহৰিছোঁ নিজৰ ভূত ভৱিষ্যত সাৱধান 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 কৰি দিছে মোক আকাশ বাণীয়ে সোমৰাই দিছে মোৰ কৰ্তব্য নিজৰ কালকেতু ঘৰুৱা 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 বিজুলি বেগেৰে তীক্ষ্ণ তৰুৱাল আনন্দত উন্মত্ত প্ৰজা প্ৰলাক লৌৰি মিত্ৰ মিত্র মূর কোনো নাই শত্রু সকলে বধ করা বধ করা যাকে যতে পোৱা বলিয়া দতাল হাতি তুরন্ত আনি জুরে জুরে মেরি দিয়ে প্রজা সাগরত আনন্দর উৎসব হৌ কাজি ধ্বংসর ধুমুহা খুব সুন্দর খুব ভাল লাগিলে আপনি অভিনয়ত কে আগত সংগীত শিকিছিলে সংগীতে আপনার অভিনয়ত কে সহায় কৰিছে নে সহায় কৰিছে এটো অভিনয় আৰু সংগীত দুটা উত্তৰপ্ৰতভাৱে জড়িত প্ৰতিটো বস্তুৱে নৃত্য মই হৰতে হৰত্ৰিয়া নৃত্যও শিকিছিলো প্ৰতিটো বস্তুৱে সংযোগ আছে আমাৰ যেনেকৈ যেতিয়া মই এখন নাটকত মিউজিক কৰো ভাস্কৰ বৰুৱা মোৰ মোৰ 
ককাইদয়ে হয় তেও প্রায়বো নাটক মই সংগীত কৰিছিল আৰু চাৰি বছৰ দিন যেতিয়া মই বা নেটৱৰ্ক গুছিৰ লগত জড়িত হৈছিল প্ৰায় সংগীত মই কৰিছিল তেতিয়া সংগীত যেতিয়া এখন নাটকত সংগীত কৰা যায় তেতিয়া আমাৰ কল্পনা হকিটো যথেষ্ট হুল খাই যায় কেনেকে কোনটো দৃশ্যত কেনে ধৰণে মিউজিক কৰিলে ভাল হ'ব কেনে ধৰণে বা দৰ্শকে কেনে ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব সেই হিমহানখিনি পৰ্যায়ত আমি নাটকত মিউজিক সংগীত কৰোঁতে চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেইখিনি যেতিয়া আমি লাগি থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ এজন সংগীত শিল্পী হিচাপে আমাৰ চিন্তা শক্তি যথেষ্ট উন্নত হয় 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 আসলে সেই কৈছে যে আপুনি নৃত্যৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলে সংগীতৰ সৈতে জড়িত গতিকে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক দুয়োটা দিশে যথেষ্ট সহায় সহায় কৰিছে সহায় কৰিছে নৃত্যৰ কথা যেতিয়া ওলাইছে আপুনি হত্ৰিয়া নৃত্য শিকিছে সেই বিষয়ে যদি অকণমান আমাৰ শ্রোতাসকল মোৰ মই প্ৰথম হে খুল শিকিছিল বৰগীত শিকিল আৰু যেতিয়া আমাৰ অংকীয়া নাট সমূহ হয় তাত মই বায়ন মই বজাওঁ গাবলে মোৰ গুৰুসকলে গায় গোৱা যিসকল গুৰু আছে মানে মই যাৰ পৰা বৰগীত শিকিছিল তেওঁলোকে গোৱাখিনি তেওঁলোকে চম্ভালে আৰু মই বজাওঁ তাৰ পৰা আমাৰ ঢকুৱাখানা যিগৰাকীয়ে নৃত্যৰ গুৰু মোৰ অঞ্জনা গগৈ বুলি কয় তেওঁ মোক ক'লে যে তই সূত্ৰধাৰ শিকিব লাগিব আৰু মোৰ তেনেকৈ মোৰ নৃত্যৰ দিশটো আৰম্ভ হৈছে আৰু মই সূত্ৰ প্ৰথমতে শুদ্ধ সূত্ৰধাৰ শিকিলোঁ আৰু মানে মোৰ শিকিবলৈ সহজ কেনে হ'ল প্ৰথমতে মোৰ টান হৈছিলে মোৰ মানে বজোৱা আঙুলিখিনি বৰ কঠিনটো বজাই থাকোঁ আৰু যেতিয়া অভ্যাস কৰি কৰি আহিলে গৈ তেতিয়া মানে বাজনাবোৰটো মোৰ মনতেই আছে কি কি মানে তেওঁলোকৰ লগতো মই বজাওঁৱেই আৰু মোৰ এজন বন্ধু আছিলে অংকুৰজ্যোতি দত্ত তেওঁ নাচে তেওঁ মই বজাওঁ তেওঁ মোক খুব সহায় কৰিলে নাই মানে যে এনেকে এনেকে কৰিবা আৰু মই খুব কম সময়তে মই আয়ত্ত কৰিলোঁ বুলি মই ভাবোঁ আৰু হয় হয় আপোনাৰ আচলতে যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে শিকিছিলে সেইবাবে আপোনাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সহায় যথেষ্ট সহজ হৈ পৰিছিলে ভৱিষ্যতে যদি আপুনি পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি আহে তেতিয়া অসমত আহি আপোনাৰ প্ৰথমে অভিনয় যাত্ৰাটো যাবলৈ বেছিকৈ ইচ্ছা থাকিব নে সংগীতৰ যাত্ৰাটো যাবলৈ বেছিকৈ ইচ্ছা থাকিব বাৰু সেইটো মোৰ কাৰণে কঠিন হৈ যায় তথাপিও মই কৈছোঁ মই সংগীত প্ৰথমতে মই সংগীতটোৱে বাছি ল'ম কিয়নো সংগীতৰ পাছতে মই যদি মানে সময় সুবিধা দুইটা হয় তেতিয়া মই আকৌ নাটক কৰিম অভিনয় কৰিম আপুনি বলিউডৰ এখন চিনেমাৰ সৈতে জড়িত আছিলে সেই বিষয়ে যদি আমাৰ শ্ৰোতাসকলক অকণমান জনাই খুব ভাল লাগিব অঁ এইখন এখন চিনেমাৰ লগত মোৰ এইটো সৌভাগ্য আৰু খুব কম সময়ৰ কাৰণে ওলাইছিলোঁ মই হয় তথাপিও আপুনি প্ৰথম অভিজ্ঞতা মোৰ মানে এনেকে মই অডিশ্যনো দি পোৱা নাছিলোঁ মই সেইটো আচলতে আমি বা আমি য'ত নাটকৰ চৰ্চা কৰোঁ তাতে আমি প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ তাতে মুম্বাইৰ পৰা মানুহ আহিছিলে কিছুমান চৰিত্ৰ বিচাৰি পিনি মই তাতে মোক ভাল পালে দেখিলে যে ল'ৰাটো হয়তো মিলিব চাগে আৰু স্ক্ৰিপ্ট দিলে তেনেকৈ আৰু পাকিজা বাইদেৱে মোক যথেষ্ট মানে পাকিজা বাইদেউ নোহোৱা হ'লে হয়তো মই সেইখন চিনেমাখন কৰিবলৈ নাপালোৱে হয় কিন্তু মই তেতিয়া আমাৰ ক্লাছো যথেষ্ট মানে চলি আছিলে মই সময়ো মিলাব পৰা নাছিলোঁ খুব বাইদেউ খুব গালি দি দি মোক পঠালে পঠোৱাৰ পাছত মই পালোঁ মই সেই আৰু মোৰ শ্বিলঙৰ শ্বুটিং হৈছিলে আৰু চিনেমাখনৰ নাম আছিলে অনেক তাৰ পৰিচালক আছিলে অনুভৱ সিনহা কৈ খুব ভাল লাগিছে যে আপুনি অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰখনতো ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে আৰু সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতো আপুনি বৰ্তমানলৈকে অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে নিজৰ কামো কৰি আছে পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ কিবা চিন্তাধাৰা আছে নে নে মুম্বাইতে আপুনি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে এনেকুৱা হয় নিজৰ ঠাইখন কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰিয়ে মই যেতিয়া গুৱাহাটীত আছিলোঁ মোৰ ঢকুৱাখানলৈ ইমানেই মনত পৰে মই মানে তিনি মাহৰ চাৰি মাহৰ মূৰে মানে মূৰে মূৰে মোৰ বন্ধুসকলক লগ পাবলৈ মই যাবই লাগিব মানে আৰু এতিয়া মই তাত থাকি মোৰ এনেকুৱা হয় যে মই অসমক এৰি কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰোঁ এনেও ইয়াতো কাম কৰিম তাতো যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম ফল হওঁ নহওঁ সেইবোৰ পাছৰ কথা কিন্তু অসম কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰোঁ আৰু নিজৰ বস্তুখিনি লৈ পিনি মোৰ কাম কৰাৰ খুব ইচ্ছা আছে যেনেকৈ বৰগীত টোকাৰী বিহু আমাৰ বিহু মানে আমাৰ গাঁৱত যিখিনি বিহু চলে ৰ আমাৰ ককাসকলে যেনেকৈ উকিয়াই বিহু গায় সেই এনেধৰণৰ তেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিবলৈ মোৰ ইচ্ছা আছে এইখিনিতে যদি আমি তেনেকুৱা এফাকি বিহু শুনো খুব ভাল লাগিব নিশ্চয়
একবারে মাটির গুন্ধ থাকা বিহু খুব ভাল লাগিলে নিশ্চয় আমার শ্রোতা সকলেও খুব ভাল পাব আর আপনার অনাগত ভবিষ্যৎ এই বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আপনার যে মু সেই মু আগবাড়ি যাও আর বাড়ি যাও সেইভাবে আমার শুভেচ্ছা সদায় আছে ধন্যবাদ এইখিনিতে যদি আপনার শেহতীয় কিনা কামর কথা আমার শ্রোতা সকল অকমান আভাস দিয়ে খুব ভাল লাগিব শেহতীয় আপনি মুম্বাইল গিয়ে কিনা কামত নিযুক্ত করেছে নাকি নিজকে বার তেক নিযুক্ত করবলে সময় পড়া নাই ওলাই সময় যাবলে কেন আমার যেহেতু বিষয় তো মূর যথেষ্ট গভীর হয় বিশেষ করে চর্চাতে থাকবল হয় আর মানে মুম্বাইত বিশেষ করে এতালেক যান অনুষ্ঠান করছো থলুয়া গীত সমূহ লো পিনে করছো হুলি গীত বরগীত আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আমার হুলি গীত বা বরগীতর কি সংযোগ আছে তেকে আমি যান পড়ো আমার আমার সংস্কৃতি খুব মানে তাদের দেখাবলে চাও আর ভাল লাগে যেটা পরিবেশন করো খুব ভাল পায় তেতিয়া খুব ভাল লাগে আর বিশেষ করে থাকোতে মানে এখন চলচ্চিত্র অভিনয় করে থাকে গেছিল সেখান হয়তো দুহাজার চৌবিশ সনতে দর্শকর মাজলে দিব চলচ্চিত্র নাম হয়েছে কলাজ আর ইয়ার পরিচালক হয়েছে অমর দীপ গগৈ মূল বিষয়টো হয়েছে আমার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত মূল আর নতুন নতুন রাগ শিকলে পাইছো প্রথম কথা আমি শুনবলে নোপা রাগও শিকলে পাইছো তার মহারাষ্ট্রের যে মারাঠি সংগীত তেনকা ধরনের গীতবোর শুনবলে অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে গেলে শুনবলে পাও আর আমার কোর্সত এনেকা আছে যে মারাঠি গীত গাব লাগি তো তাদের মোট মারাঠি গীতও শিকা হয়েছে অল্প আপনি যদি এইখানে আমার শ্রোতা সকল একটা মারাঠি গীত শুনায় খুব ভাল লাগিব মন নাজুক সি মোটি মারা মন নাজুক সি মোটি মারা তুজ নাজুক মন साहुलिन से मृग जड़ा उड़ी साहुलिन से मृग जड़ा उड़ी साहुलिन से मृग जड़ा बाजे पाछोड़ा उगी तछाता मन तड़ाता मरता जाई छा करता मन तड़ाता ধন্যবাদ সচাকে খুব সুন্দর আপনি একবারে নতুন গীত এটার আভাস আমার শ্রোতা সকল দিলে এইখিনিতে যদি সুধু বর্তমানের কোন সংগীত শিল্পে আপনার মনত সাজ বহায় বা আপনার ভাল লাগে তেক কবলে গেলে অঙ্গরাগ পাপন মহন্তক ভাল পাও আদর্শ খুব ভাল পাও যেদরে কাম করে গেছে মানে ভাল পাওয়া যিনি মাটির সুর মাটির গুণ যথেষ্ট বাইরের মানুষ শুনাবল চেষ্টা করেছে নামে লম প্রথমে মানে গেল আমি অনুষ্ঠানের একবারে শেষ মুহূর্তত আহি উপস্থিত হয়েছো অঙ্গরাগ পাপন মহন্তক আপনি ভাল পায় অঙ্গরাগ পাপন মহন্তর সংগীত আপনার ভাল লাগে এইখিনিতে যদি আমি অঙ্গরাগ পাপন মহন্তর একটি গীত শুনব খুব ভাল লাগে ফগুনি বোতা হুরাই তোমাকে 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 জোনাকে বিসারে কি দুখ মুকালি পুয়ির বিননি বেদনা দুঃখ তিয়াই বেদনা দুঃখ তিয়াই ধরে আবরে অশেষ 
ধন্যবাদ আপনার ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানে নিশ্চয় আমার শ্রোতাসকল খুব সুন্দরক আমোদ দিবছে আপনার এই যাত্রা অব্যাহত থাকক আপনার সংগীতের যাত্রা আপনার অভিনয়ের যাত্রা এই যাত্রার বিশ্ববিয়পী পড়ক সদায় আমার শুভেচ্ছা আছে শুনালে যুব প্রজন্মর মাজত এগারী খুব জনপ্রিয় শিল্পী জুবিন গার্গ জুবিন গার্গর সংগীতে আপনাকে কেন আকর্ষণ করে বারো তখন অতুলনীয় অনন্য তখন তখে এনেকা এজন মানুষ তখন কই শেষ করবো প্রতিটি বিষয় এজন গীতিকার হিসাবে সুরকার হিসাবে গায়ক হিসাবে বর্তমান অতীজর গীত খি যদি চাবলে যাও মানে মূল ব্যক্তিগত ফালের মূল সেইখিন কারণে বেশি অনুপ্রাণিত করে আর যে সংগীত ব্যবস্থাপনার বইও চলচ্চিত্র যিখিনি সংগীত করে থেছে অতুলনীয় হয় হয় সেইবাবেই সাকি জুবিন গার্গ প্রত্যেকজন ব্যক্তির মনত থাকে আর প্রত্যেকরে প্রিয় জনপ্রিয় বলে সেইভাবে কোয়া যায় যদি এইখিন আমি জুবিন গার্গর কণ্ঠর এটি গীত শুনব খুব ভাল লাগবে মানে চেষ্টা করছো পারু বতরা কি যে বুকুরা মূর এমন বননীত তুলিলে ধৌরিয়া মরয়ার দুপাখি মূর মনর বতরা পথি আলু তোমালে তুমি আদরি লোভা পারু বতরা কি যে বুকুরা মূর এমন বননীত তুলিলে ধৌরিয়া গানে গানে তুমি মূর সুরে সুরে তুমি মূর দূরে দূরে নুরবা শুন পাও যেন কাশতে মূর তেজে তেজে তুমি মূর হুয়া জুরিয়া মরয়ার দুপাখি মূর মনর বতরা পথি আলু তোমালে তুমি আদরি লোবা অনুভবিহিয়াতো দুচকু হি মনাতো যা যা বরি ভাবনাতো তুমি হে আসা পুতিরে কুলাতো সন্ধিয়ারে আসলতো বারে বারে বিচারো কাশলে আহা আহিছো আহিছো তুমি মোলে চুয়া সচাকই ইমান সুন্দর কণ্ঠ আপনার নিশ্চয় আমার শ্রোতাসলে খুব ভাল পাব ইমান এটা সুন্দর পরিবেশের বিদায় মাগিবলে মন না যায় যদিও বিদায় মাগিবই লাগি আদর শ্রোতা নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার লগে লগে আজির নপ্রতিভা অনুষ্ঠানটির মনে করিস্মায় ইমানতে বিদায় মাগিছ ধন্যবাদ ইমান পরে শ্রোতাসলে ন প্রতিভা শিতানত নতুন প্রজন্মর এগারী কণ্ঠশিল্পী অভিনেতা তথা বাদ্যশিল্পী লক্ষ্যজ্যোতি বড়ার সৈতে করিশ্মা পূজারীর কথোপকথন শুনিলে আমার যুববাণীর পরা অনুষ্ঠানটির ইমানতেই অন্ত পড়িল অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা করলে ইন্দ্রজিৎ আছে Thank <laughs> you.